আমাদের সকল আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ধন্যবাদ আমাদের কাউকে সুদূর ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন শুকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজরিন আমরা সবাই মুসলমান ঠিক কি না আমরা আল্লাহ রবুল আরবিনের উপরে ইমান রাখি ঠিক কি না ইমানের তাগাদায় ইমানের তাগিদে আমরা আল্লাহ রবুল আরবিনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে এসে পৌঁছেছি আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ পাকের তরবারে আবারও শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ কোরআন হাকিমের সোরায় আরাফ নয় নম্বর পারার সোরায় আরাফের একটি আয়াতে কেরেমা তিলাওয়াত করেছে বিশ্বনবী সরদার জাহান মাহবুব ইকবিরিয়া জনাব মোহাম্মদ রসুর সবাই পড়ে নেই সবাই বলেন সাল্লাম অসংখ্য অগণিত বাণী থেকে ছোট্ট এক টুকরা হাদিস তিলাবাদ করেছে আয়াতে কারিমায় আল্লাহ রব্বুল আলমী ইরশাদ ফরমা আচ্ছা একটু জিজ্ঞেস করে নেই সাউন্ডটা কি ক্লিয়ার বুঝতেছেন আপনারা পরিষ্কার হচ্ছে কথা এটা আওয়াজ করেন হাত দিতে আওয়াজটা আমি যেটা বলছি পরিষ্কার আপনাদের কানে যাচ্ছে না জলতা হচ্ছে কোনটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সুরাই আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত কত নম্বর আয়াত ভাই ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে কারিমা তিলাবাদ করেছে পঠিত আয়াতে কারিমায় আল্লাহ রব্বুল আলমীর ইরশাদ ফরমান যদি বস্তিবাসী গ্রামের লোকজন আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ সকলকে গ্রামের লোকজন বস্তিবাসী বলে সম্বোধন করেছেন আমরা বেজার না তো আবার কেউ বেজার হয়েছে আল্লাহ যদি আমাদেরকে সবাইকে গ্রামের মানুষ বলেন শহরের মানুষ কাউকে বললেন না এতে কি আমরা বেজা খুশি খুশি না অনেক সময় আমাদের একদম আদরের সন্তান সে যখন সাধ্যের বাহিরে কোনো কাজ করে ফেলে তখন আমরা তাকে জালেন বিভিন্ন শব্দ দিয়ে সম্বোধন করে থাকি মনে হয় যেন বাহ্যিক গালি দিচ্ছে কিন্তু আসলে কি গালি নাকি আদর আসলে মোহাম্মদ আসলে ভালোবাসা আসলে সেটা আদরের সম্বোধন তো আল্লাহ হাবুল আলমিন তার মাকলুককে মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন যদি গ্রামের লোকজনেরা ইমান আনত কত্যাকাও পরিষ্কার হয়ে যেত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যদি গ্রামের লোকজন ইমান আনত এবং পরহেজগার হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের জন্য বরকতের সকল দুয়ারগুলিকে খুলে দিতাম সুবাহার আল্লাহ বলবেন না আরও জোরে বলেন মুমিনের আওয়াজ হবে তো সিংহের মতো বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে মুমিনের আওয়াজ শুনলে বুঝবে না এখানে কিছু মুমিন ইমানদার আছে তাই না তাল্লাহ রব্বুল আরমিন কি বললেন যদি গ্রামের লোকজন ইমান আনায়ন করত তারা 
প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পরহেজগারি অবলম্বন করত লাফাতাহ না আলাই হিম বারাকাত বরকত সমূহের দুয়ার আমি আল্লাহ তাদের জন্য উন্মোচন করে দিতাম খুলে দিতাম কোথায় কোন জায়গার বরকত মেনাসামা আসমানে যত বরকতের দুয়ার আছে জমিনে যত বরকতের দুয়ার আছে আসমানের বরকতের দুয়ার সমূহ এবং জমিনের বরকতের দুয়ার সমূহ আমি তাদের জন্য উন্মোচন করে দিলাম ওয়াদা করেছেন কে ওয়াদাটা কে করেছেন একটু কথা বলেন কবরস্থানের মতো বসে থাকলে তো বয়ান করা যাবে না এটাতে জীবিত মানুষের সমাবেশ কবরস্থানে থেকে মৃত মানুষের সমাবেশ মৃত মানুষকে সালাম দিলেও বাহ্যিকভাবে জবাব পাওয়া যায় না আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক কেউ যদি কবরস্থানে দাঁড়িয়ে কোনো কবরবাসীকে পাঁচটা সাতটা বকা দিয়ে আসে গালি দিয়ে আসে তাও কি কোনো জবাব পায় কোনো প্রতিবাদ আসে না কিন্তু জীবিত মানুষের সমাজে বকা দিলে কটু কথা বললে চেহারা খারাপ করে কথা বললে রোগ চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বললে সাথে সাথে জবাব আসে কমপক্ষে এটা তো আসে যে তোমার এই বকা চকার সাথে এখানের কি সম্পর্ক আমরা তো তোমার সাথে এমন কোনো আচরণ করিনি কেন এমন বকা চকা করছো এটা তো কমপক্ষে জবাব আসবে আসবে না কথা বুঝতে হলে কোরআন এবং সুন্না বুঝতে হলে একটু মাঝে মধ্যে জবাব দিলে উত্তর দিলে আওয়াজ করলে বক্তা এ কথাটুক আশ্বস্ত হন যে না কমপক্ষে শ্রোতারা আমার কথাগুলো শুনতে পারছেন বুঝতেছেন কথাটা এজন্য মাঝে মধ্যে আমরা একটু সাড়া দিব ঠিক আছে না ভাই একটু সাড়া দিলে বুঝবো যে না কথাগুলো আমাদের কানে যাচ্ছে আমরা বুঝতেছি তো ওয়াদা করলেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে ওয়াদা করেছেন কাদের ব্যাপারে ওয়াদা করলেন ইমানদারদের ব্যাপারে পরহেজগারদের ব্যাপারে যারা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনায়ন করে এবং পরহেজ করে ইমান শব্দটা আমাদের কাছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষিত অশিক্ষিত কম শিক্ষ শিক্ষা হোক বেশি শিক্ষা হোক মোটামুটি অনেকে বুঝি যে ইমান আনার মাধ্যমে একজন মানুষ মুসলমান হয় ইমানদার হয় মসজিদে আসতে দেখলে আমরা বুঝি তার ইমান আছে কিন্তু পরহেজগারটা বুঝতে একটু একটু বেগ পাইতে হয় সবাই সমানভাবে পরহেজগার অংশটুকু বোঝে না ঠিক কেনা ভাই কতটুকু ঠিক সবাই পরহেজগার অংশটুকু যদি ইমান আনত এবং পরহেজগার হইত কি বলেছেন আল্লাহ যদি ইমান আনত এবং পরহেজগার হইত ইমান আনার কথা না আমরা বুঝি আমরা আল্লাহকে মানি আমরা আল্লাহ পাকের ফেরেস্তাদেরকে বিশ্বাস করি আল্লাহ পাকের কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করি যুগে যুগে নবী রসুল আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন বিশ্বাস করি আমাদের মৃত্যুর পরে হিসাব হবে বিশ্বাস করি কেয়ামতকে বিশ্বাস করি পরকালে হিসাব হবে বিশ্বাস করি করি না ভাই সবাই এই বিশ্বাসগুলি এ কারণে সচরাচর এটা প্রচিত প্রচলিত মশুর প্রসিদ্ধ যে ইমানদারকে ইমানদারকে আমরা দেখে চিনি তাই না কিন্তু পরহেজগারটা একটু অস্পষ্ট ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে পরহেজগার শব্দের অর্থ বাংলায় বলা হয় বাসনি বাসনি কাকে বলে দেখবেন বিশেষ করে যদি হোমিও ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় আর রোগ যদি থাকে চুলকানি খুজলি পাঁচড়া হয় কি হয় না মানুষের খুজলি পাঁচড়া চুলকানি রোগ হয়েছে ডাক্তার দেখিয়ে দেখাতে গিয়েছেন কোথায় হোমিও ডাক্তার তো হোমিও ডাক্তার যেভাবে কিছু ঔষধ দেবে এক দুইটা যে এটা সকালে এটা সন্ধ্যায় এটা এক চামিস এটা দুই চামিস বা এটা দশ ফোটা এটা বিশ ফোটা করে সকাল সন্ধ্যা দুপুরে বা রাত্রে খাবেন পাশাপাশি বলবে দেখেন কমপক্ষে এক মাস হোক দুই মাস হোক আপনাকে ইলিশ মাছ খাওয়া যাবে না বললেন কিনা সবার যাতে কথাগুলো বদগম্য হয় আমাদের সর্বজন প্রচলিত উদাহরণ দিয়ে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি বিদ্যুৎ চলে গেল মনে হয় শেষ করে ডাক্তার আমার আপনার রোগ জীবাণু দূর করার জন্য যেমনি ভাবে ঔষধ সেবন করার পরামর্শ দেন ঔষধ নির্ধারণ করে দেন পাশাপাশি রোগের জন্য যে সকল ক্ষতিকর বস্তু আছে যে সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করলে আহার করলে ব্যবহার করলে এই রোগীর জন্য ক্ষতিকর হবে এই ক্ষতিকর বিষয়গুলিকে ডাক্তারের পক্ষ থেকে বলা হয় আপনি এটা খাবেন না এটা ব্যবহার করবেন না এটা ধরবেন না যেমন যদি কারো খুজলি রোগ থাকে সচরাচর হোমিও ডাক্তার বলতেই একটা বাসনি দিয়ে থাকে বাসনি কি বলে আপনি ইলিশ মাছ খাবেন না হাঁসের ডিম খাবেন না কিছুদিন পর্যন্ত বেগুন খাবেন না পরিষ্কার না কথাটা ভাই সকলের কাছে এইভাবে ইমানদারদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে কিছু নিষিদ্ধ কাজ ঘোষণা করে দিয়েছেন ও ইমানদার 
আমার আমি আল্লাহ হবুল্লা আলমিনের উপরে যেমন ইমান আনবে এই ইমান আনার তাগিদে যেমনিভাবে জুমার নামাজের সময় মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য যাবে আসরের আজান দিলে মসজিদে যাবে মাগরিবের আজান দিলে মসজিদে যাবে এশার আজান দিলে মসজিদে যাবে ফজরের আজান দিলে মসজিদে যাবে মানুষের সাথে কথা বলতে কাউকে গালি দিবে না কাউকে মিথ্যা কথা বলবে না কাউকে মিথ্যা সাক্ষী দিবে না রমজান মাস আসলে আমার হুকুম পালনার্থে রোজা রাখবে হজ ফরজ হওয়ার মতো অর্থ যদি থাকে কমপক্ষে জীবনে একবার ফরজ হজ আদায় করে নিবে জাকাত ফরজ হওয়ার মতো যদি অর্থ সম্পদ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিয়ের দিয়ে থাকি প্রত্যেক বছরের সম্পদের জাকাত পুঙ্খানুপুং আদায় করবে পাশাপাশি এটা তো ছিল ইমানের তাগিদে এ কাজগুলি করবে রোগ সারার জন্য এই ওষুধগুলি ভক্ষণ করবে পরিষ্কার ভাই কথাগুলি যে এই তোমার রোগ এই অসুস্থতা এই অসুস্থতার জন্য এই 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 অমক 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 ওষুধ খাবে পাশাপাশি এই রোগ যেন বৃদ্ধি না পায় এ রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইলিশ মাছ খাবে না বেগুন খাবে না চিংড়ি মাছ খাবে না হাঁসের ডিম খাবে না এই যে বাছনি ছিল আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের ঘোষণা ছিল যে ও মমিন বান্দা সুদ খাবে না ঘুষ খাবে না কাউকে মিথ্যা গালি দিবে না কাউকে মিথ্যা সাক্ষী দিবে না অন্যের জমিকে জোরপূর্বক দখল করবে না অন্যের টাকাকে আত্মসাৎ করবে না রাষ্ট্রীয় সম্পদকে আত্মসাৎ করবে না কোনো প্রকারে অন্যায় কাজ করবে না এই অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার নাম হলো পরহেজ করা কি ভাই পরহেজ করা পরহেজ করার শব্দের অর্থই হলো বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো তা আল্লাহ হরবুল আলমিন ঘোষণা করেছেন হো ইমানদারেরা হো গ্রামের লোকজন হো শহরের লোকজন চাই তুমি যে ধর্মের অবলম্বনী হারে হও প্রথম কাজ যদি তোমার প্রথম এটা হয় তুমি ইমান আনবা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বিশ্বাস করবা আমার ফেরেস্তাদের উপরে বিশ্বাস করবা আমার রসুল গানের উপরে বিশ্বাস করবা আমার পক্ষ থেকে নাজেলকৃত সব কিতাবের উপরে বিশ্বাস করবা পরকালকে বিশ্বাস করবা কবরের আজাবকে বিশ্বাস করবা পরকালে আমি আবার তোমাকে পুনরায় সৃষ্টি করব সৃষ্টি করার পরে তোমার ষাট সত্তর আশি বছরের জীবনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাঠ গলায় দাঁড়ায় তোমাকে দিতে হবে এ কথা বিশ্বাস করবা জান্নাতকে বিশ্বাস করবা জাহান নামকে বিশ্বাস করবা পাশাপাশি ইমানের যে সমস্ত দাবি ছিল এ দাবি পাশাপাশি ইমান ধ্বংসকারী আমল নষ্টকারী পরকাল নষ্টকারী দুনিয়ার আমল নষ্টকারী পরকালে শাস্তির উপযুক্ত হও এমন যত বাসনে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তোমাকে দিয়েছি ও ইমানদার অত্যা কম এবং তুমি যদি পরহেজগারী অবলম্বন করো তাহলে জেনে রাখো যতদিন তুমি দুনিয়াতে থাকবে দুনিয়াতে যেভাবে আমি আসমানের রহমতের দুয়ার আসমানের বরকতের দুয়ার তোমার জন্য খুলে দিব ঠিক জমিনের রহমতের দুয়ার জমিনের বরকতের দুয়ারও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জন্য উন্মোচন করে দিব সুহান আল্লাহ বলবেন না তাই তো একজন ইমানদার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কি দামি এই ইমান যিনি রাখেন যে ইমান যিনি বক্ষে ধারণ করেছেন ওই ইমানদারের আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কি মর্যাদা কি মূল্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন লিখেছেন হাদিছে পাকের মধ্যে নবীজি আলহ ইসলাত আসসালাম এরশাদ করেছেন লা তাকুম এই যে বিশাল পৃথিবী আলোচনার মধ্যে একটু আপনাদের ডিস্টার্ব করতেছি একটু যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ মুসল্লি সংখ্যা অনেক বেশি তো আমরা যদি একটু কষ্ট করে যারা বসে এসে এসেছি বসে আসি একটু কষ্ট করে দাঁড়িয়ে নামাজের মতো করে আবার পুনরায় একটু বসি তাহলে আমাদের অনেক মুসল্লি ভাই ভিতরে জায়গা পাবেন আপনারা জানেন অনেক মুসল্লি অসংখ্য মুসল্লি একটু কষ্ট দিব মাফ করবেন একটু দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করে আবার বসে যাই সামনে ফাঁকা জায়গা দেখলেই পিছনের থেকে সামনে চলে আসে সামনে ফাঁকা জায়গা থাকলে দেখলে আমরা সামনের কাতারে চলে আসি চলে আসি ভাই সামনে কাতার ফাঁকা দেখলে আমরা জায়গা পূরণ করে ফেলি সামনে চলে আসেন সামনে জায়গা খালি চলে আসেন যার সামনে জায়গা খালি দেখতেছি খালি জায়গা পূরণ করে দাঁড়িয়ে যাই খালি জায়গা পূরণ হলে আমরা বসে পড়ি এক এক কাতার করে বসে পড়ি সামনের কাতার বসে পড়ি সামনের কাতার দ্বিতীয় কাতার করে বসে পড়ি আমরা ক্ষমা করবেন মাফ করবেন আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করলাম বাধাগ্রস্ত করলাম জি বসে পড়ি কাতার সুর পূরণ করে আমরা বসে পড়ি বসে পড়ি ভাই সবাই বসে পড়ি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বসে পড়ি ভাই আর অন্য মনস্ক না হই বয়ান হবে ইনশাআল্লাহ সময় মতো বয়ান শেষ হবে টাইম হলে 
বসে পড়ি আমরা সবাই যে আলোচনা করতেছিলাম সুন্নাতের সময় আমরা বয়ানের শেষে আমরা খুদবার আগে সুন্নাতের সময় দেওয়া হবে আমরা এসে সুন্নাত পড়ার জন্য তাড়াহুড়া না করি সুন্নাতের জন্য পরিবেশ আমরা ভিন্ন পরিবেশ না করে ফেলি সুন্নাতের জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ বয়ানের শেষে সুন্নাত পড়ার জন্য সময় দিয়ে এরপরে ইনশাল্লাহ খুদ বা আরম্ভ হবে অতএব সুন্নাত এখন আমরা নিয়ে না করে বসে যাই জল সড়ো হয়ে যতটুকু সম্ভব ভিতরে জায়গা নিয়ে জমায়ত হয়ে বসে যাই কাতার সুদা হয়ে দাঁড়াইলে জায়গা হয়ে যাবে সবার যে কথা বলতেছিলাম মহতারাম হাজরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন ইমানদার যে ইমানের তাগিদে আমরা এখন এই জুমার নামাজ পড়তে মসজিদে এসেছি এই ইমানদারকে কতটুকু মূল্য দিয়ে থাকেন ইমানের কত মূল্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন রেখেছেন এটা আমাদের একটু বোঝার দরকার না ভাই কারণ কারো কাছে যদি ব্যাংকের একটা চেক থাকে ওই চেকের গায়ে কি পরিমাণ মবলাক অ্যামাউন্ট চেকের মূল্য কত এটা যখন সে জানতে পারে তখনই না সে চেকের মূল্য তার কাছে হয় ঠিক না ভাই ধরুন আমি এখান থেকে পুরস্কার ঘোষণা করলাম একদম প্রখর রৌদ্র এখানে যে সূর্যের দিকে বা আসমানের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে এক ঘন্টা যে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারবে তার জন্য দুই টাকা পুরস্কার কত টাকা ভাই বয়ান বুঝতে হবে সাথে সাথে শরিয়াত বুঝতে হবে বোঝার জিনিস বয়ান শুধু সুরের নাম নয় বোঝার জিনিস ঘোষণা করলাম দুই টাকা তাহলে আপনারা কতজন যাবেন প্রখর রৌদ্র দুই টাকা নেওয়ার জন্য এক ঘন্টা আসমানের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে কতজন মানুষ যাবেন আওয়াজ করেন একটু আওয়াজ করেন কোনো সদস্য পাওয়া যাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে না সাউন্ডটা একটু কমায় দেন সাউন্ডটা একটু কমায় দেন সাউন্ডটা একটু কমায় দেন সাউন্ডটা একটু কমায় দেন এটার জন্য আগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম সমস্যা হচ্ছে কি না যাই হোক আমরা একাগ্রতার সাথে শোনার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ আমি আরও স্লো করে বলছি তাহলে আরও স্লো করে বলছি ইনশাআল্লাহ ধরুন ঘোষণা হলো দুই টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এক ঘন্টা যদি কেউ প্রখর রৌদ্রের সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে তাহলে কতজন সদস্য পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে যদি বলি মাত্র এক কোটি টাকা মাত্র শব্দ আছে শুরুতে মাত্র শব্দ আছে মাত্র এক কোটি টাকা দেওয়া হবে যদি কোনো সদস্য প্রখর রৌদ্রের সময় আসমানের দিকে এক ঘন্টা তাকিয়ে থাকে কতজন সদস্য পাওয়া যাবে মসজিদে একজনও পাওয়া যাবে না মসজিদে একজনও পাওয়া যাবে না কেন পাওয়া যাবে না মাত্র যদিও লেখা আছে কিন্তু মাত্র এক কোটি টাকা মাত্র এক কোটি টাকা বলার সাথে সাথে চেকটার মূল্য সে বুঝবে মাত্র এক কোটি টাকা এ ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে এই চেকের ভ্যালু কি আছে ব্যাংকে নিলে সে কি পাবে বুঝবে না ভাই বুঝবে বিদায় মসজিদ ছেড়ে দিয়ে সে এক ঘন্টা প্রখর রৌদ্রের ভিতরে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবে সে মসজিদ ছেড়ে সেখানে চলে যাবে যাবে কি যাবে না এর বিপরীত যদি দুই টাকা ঘোষণা দেওয়া হয় দুই টাকা দেওয়া হবে কেউ যাবে কেন গেল না এই চেকের মূল্য সে বুঝতে পেরেছে এই চেকের উন্নত উল্লেখযোগ্য কোনো ভ্যালু কোনো মূল্য তার কাছে নেই না থাকার কারণেই সে সাড়া দিবে না ঠিক একজন ইমানদার বুঝবেন ভাই অনেক দূর থেকে এসছি আপনাদের একটু খেদমত করার জন্য একটু বোঝাই দেওয়ার জন্য একটু বোঝার চেষ্টা করবেন মেহরবানি করে যেহেতু এ মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত মানুষ আমার আসার মাকসাদও একটাই যে সবার কাছে যেন দিনের দুটি কথা বসে দেওয়া যায় এমন না যে ওখানে গেলে আমার বড় সুনাম হবে আমাকে অবক হবে তমক হবে তা নয় দুটি কথা আপনাদের কানে দিন এবং শরিয়াতের কোরআন সন্ন্যার বুঝের জন্য শুধু এই কান দিয়ে শুনলাম ওই কান দিয়ে শুনে চলে গেলাম এমন না নানা আন নাতি ও আশ্রনার কিচ্ছার মতো শুনেছেন না আপনারা মুরব্বীরা বলতে পারবেন নানা আন নানি ওয়াশ শুনতে গেছেন নাতি ওয়াশ শুনতে গেছেন ওয়াজের ভিতরে বয়ান করেছেন হাঁটুর উপরে কাপড় তোলা নিষেধ হারাম তাই না এখন নানা আন নাতি ওয়াশ শোনার পরে বাড়িতে ফিরে আসতেছেন দেখছেন জুয়ার এসে খালে পানি বেড়ে গেছে এখন পানির পরিমাণ এই পর্যন্ত এসেছে কাপড় যদি শুকনা নিয়ে আসতে হয় তাহলে হাঁটুর উপরে কাপড় না উঠলে কাপড় শুকনা অবস্থায় আসবে না এখন না না তো বলছেন আতিরে তুমি পূর্ব দিক ফেরে অন্য দিকে ফিরে চোখ বন্ধ করো আমি খালটা পার হই তো না না আলহামদুলিল্লাহ উনি ওনার মতো করে কোমর পানি হওয়া সত্ত্বেও কাপড় বাঁচাইয়ে উনি পার হয়ে গেছে ওনার কাপড় ভেজে নেই পক্ষান্তরে নাতি বলছে এবার তুমি আসো এখন নাতি তো বুক সমান পানি হয়েছে সে কাপড় চাপড় সব ভিজে ওপরে আসছে 
নানা ধমক দিতেছে তুমি কি করলা বলে কেন থাল পার হয়ে এসছি তো ভিজছ কেন তো ভিজলাম হুজুর না ওয়াজ করলো বয়ান শুনতে গেলাম দুইজনে যে হাঁটুর উপরে কাপড় তোরা নিষেধ হারাম তোর তোমার হুজুরের ওয়াজ খালের হেই পড়ে রাখো আর আমাকে খালের হেই পড়ে আসতে দাও এই রকম ওয়াজ যদি কাউকে পাঁচ শত বছর হায়াত দেওয়া হয় পাঁচ শত বছর কন্টিনিউ কোরআন সুন্নার বয়ানের ভিতরে উপস্থিত থাকে তার কোনো ফায়দা হবে ভাই তার জীবনের কোনো মোড় ঘুরবে তার জীবনের কোনো পরিবর্তন আসবে সে নামাজি হবে সে সত্যবাদী হবে সে সুদ ঘুষ ছাড়বে সে জিনা বেবিচার ছাড়বে সে মিথ্যা বলা ছাড়বে ছাড়বে না উদ্দেশ্য থাকতে হবে আমি যে কথাটা শুনছি আমনের নিয়ে তো শুনতেছি আমি আমল করব এই লক্ষ্যে শুনতেছি যিনি বয়ান করবেন তারও উদ্দেশ্য থাকে থাকবে সর্বপ্রথম আমি আমল করব এবং শ্রোতারা যারা শুনছেন কোরআন সুন্নার সহি সহি কথাগুলো শুনে তারা জন্য আমলের উপরে আসে এই একটাই মাকসাদে আপনাদেরকে এই দীর্ঘক্ষণ নামাজের আগে তা না হলে তো আপনারা এসেছেন খুদ বাঁধিয়ে নামাজ পড়িয়ে দিলে হয়ে যেত তাই না কত সহজ ছিল এ গরমের ভিতরে অনেক জায়গায় ফ্যান নাই গরম কষ্ট কষ্ট করতেছেন আমার এখানে কষ্ট হচ্ছে ঘেমে যাচ্ছি এ কষ্ট করার দরকার ছিল না একটাই মাকসাদ আমরা এখান থেকে কিছু নিতে চাই আমরা এখান থেকে কিছু নিতে চাই এই নেওয়াটা যেন আমার দুনিয়াবি সফলতা এবং কল্যাণকরণের জন্য হয় এবং আখেরাতের সফলতা এবং কল্যাণকে টেনে আনে উভয় জগতের সফলতার লক্ষ্যে এখানে কিছু দেওয়া কিছু নেওয়া উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য সেটা ঠিক না ভাই এটা আওয়াজ করে বলেন তো যে কথাটা বলতেছিলাম চেক তার কাছে হস্তন ধরা হওয়ার পরে মাত্র লেখার পরেও যেহেতু পরে এক কোটি আছে তার কাছে মূল্য আছে ঠিক না চেক হস্তান্তর হওয়ার পরেও মূল্য যেহেতু নাই মাত্র দুই টাকা অতএব সে মূল্য দিবে না এই পরিশ্রম সে করবে না চেকের উপর নির্ভর করে চেকের মূল্যের উপরে ঠিক ইমানদারের ইমানের মূল্য কত ইমানদার যদি তার ইমানের মূল্য বুঝতে পারে তাহলে সে ইমানের মূল্যায়ন করবে ইমানের দাবিকে সে পূরণ করবে ইমান কি চায় ইমান কি না চায় ইমান কি করতে বলে ইমান কি বর্জন করতে বলে সেটাকে সে আপরে যাই হোক না কেন সে জড়িয়ে ধরবে ধরবে না কোরআনুল করিম রায় করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেছেন নামাজ মানুষের জন্য অত্যন্ত ভারী অত্যন্ত কষ্টকর অত্যন্ত বুঝার জিনিস নামাজ নামাজ পড়া এত সহজ না পাশক্ত নামাজ পড়া পাশক্ত সময় মতো পড়া পাশক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতের সাথে তকবিরে উলার সাথে পড়া এত সহজ না যিনি আমার উপর ফরজ করেছেন তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন এটা খুব ভারী আমল এটা খুব কঠিন এখন শক্ত আমল তবে কার জন্য শক্ত নয় কার জন্য ভারী নয় ইল্লাহিন যারা খসে যারা আমি আল্লাহকে চেনে আমি আল্লাহর পুরস্কার কত বড় আমি আল্লাহর শাস্তি কত ভয়ানক কত কঠিন কষ্ট কত কষ্টসাধ্য এরা যারা চেনে এবং ভয়কে আমার পুরস্কারকে সামনে রেখে এবং আমার শাস্তিকে যারা সামনে রাখে তারা তো চোখ বন্ধ করা সত্ত্বেও ফজরের কনকনে শীতের ভিতরেও দেখে যে নামাজ পড়লে আমার মালিক আমাকে প্রতিদান স্বরূপ এমন একটা চেক দিবেন নামাজ না পড়লে আমার মালিকই পুনরায় আমাকে না পড়ার কারণে শাস্তি দিবেন তাই সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না কনকনে শীত হওয়ার পরেও প্রচণ্ড তীব্র ঠান্ডা হওয়ার পরেও ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে সে মসজিদে ছুটে যায় ঠিক না ভাই কেন হলো সে নামাজের বরকত বুঝে সে নামাজের বরকত বুঝে নামাজ পড়লে কি হবে নামাজ ছেড়ে দিলে কি হবে ঠিক একজন ইমানদার সে যদি বুঝতে পারে তার ইমানের পাওয়ার কত তার ইমানের মূল্য কত এই ইমানের বিনিময় সে কি পাবে দুনিয়াতে বা তাকে কি দেওয়া হচ্ছে আখেরাতে বা সে কি পাবে তাহলে ইমানদার ইমানের মূল্যায়ন করতে সে একটুও পিছু পা হবে না একটুও পিছু হবে না বরং জীবনকে বাজি রেখে হলেও হজরত সাহাবা ইকরামের মতো নবীজি ঘোষণা করেছেন নিজের জীবন দেখেন নাই নবীজি ঘোষণা করেছেন নিজের সন্তান দেখেন নাই নবীজি ঘোষণা করেছেন নিজের ছেলে মেয়ে দেখেন নাই স্ত্রী বাল বাচ্চা দেখেন নাই দুনিয়ার জাত চাকচিক্য কোনো কিছু দেখেন নাই নিজের জীবনকে ইমানের তাগিদে বিলিয়ে দিয়েছেন কেন দিলেন একমাত্র ইমানের মূল্য বোঝার কারণে কি মূল্য ইমানের একটি হাদিস পড়েছি কি আমত সংগঠিত হবে না লা তাকে ও মোসাহাতু মানে কিয়ামত সংগঠিত হবে না হাত্তা ইকল আফিল আর দি আল্লাহ আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এই গোটা বিশ্ব পরিক্রমার মধ্যে একজন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আল্লাহ বলে ডাক দিনে ওয়ালা আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে নেওয়ালা একজন ইমানদার এই জমিনের উপরে থাকবে তার খাতিরে তার ইমানের মূল্যায়ন করার খাতিরে তার সম্মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিশ্বকে তিনি কেয়ামত ঘটাবেন না ধ্বংস করবেন না 
সোহান আল্লাহ বোঝেন নাই মনে হয় সবাই কতজন বুঝেছেন বোঝেন তো হাত উঁচা করে কতজন আমার কথাটা বুঝেছেন হাত উঁচা করে বলেন তো বুঝতে পেরেছেন একজন ইমানদারের মূল্য কত এই একজন ইমানদারের ইমানের ভ্যালুর কারণে গোটা বিশ্বের এই পরিক্রমার সকল নেজাম সকল শৃঙ্খলা আল্লাহ রবুল আলমিন ঠিক রেখেছেন অন্য হাদিসে নবীজি আলহ ইসলামের সাথ করেন একজন ইমানদার হাদিসে বাহাকের মধ্যে এসছেন জাহান নাম থেকে সর্বশেষ যে ইমানদার জাহান নামী ইমানদার আবার অপরাধের কারণে কিছু পানিশমেন্টের জন্য জাহান নামে যেতে হয়েছে এমন একজন ইমানদার তাকে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই সর্বকনিষ্ঠ সবচেয়ে দুর্বল ইমানদার হওয়ার পরেও কি পরিমাণ এই ইমানের বদৌলতে পুরস্কৃত করবেন জাররাহ যেটাকে বলা হয় এক অনু এক বিন্দু পরিমাণ ইমান যিনি দুনিয়া থেকে বুকে ধারণ করার মাধ্যমে বুকে নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবেন তাকে আল্লাহ হরবুল আলমিন কি পরিমাণ এই ইমানের ভ্যালু রেখেছেন হাদিসের মধ্যে এসছে এই যে দুনিয়া বিশ্ব পরিক্রমা আমরা দেখতেছি এই রকম দুনিয়ার দশ দুনিয়া পরিমাণ সমান আল্লাহ হরবুল আলমিন একটি জান্নাত দান করবেন আবার বলেন সুবাহান আল্লাহ এখন দুনিয়া তো আমাকে চিনতে হবে দুনিয়া চিনতে হবে না আমরা ঢাকার শহর চিনি টাঙ্গাইল শহর চিনি চিনি না কতটুকু একটা বাউন্ডারি আছে না এই যে দুনিয়া আমরা শুধুমাত্র শুনলাম দশ দুনিয়া দশ দুনিয়া দশ দুনিয়া দশ দুনিয়া কি এটা একটু সবাই কতটুক বুঝবেন আল্লাহই জানে আমি কতটুক বুঝাইতে পারবো না পারবো আল্লাহই ভালো জানে আমরা বর্তমান বিশ্বে যে পৃথিবীতে বসবাস করছি মানুষের বসবাস উপযুক্ত যে পৃথিবী এই পৃথিবীর একটা আয়তন আছে না কত আয়তন বিশ কোটি বর্গ মাইল কত আয়তন এই যে মসজিদটা আমরা নামাজ পড়তে বসে যে একটা আয়তন আছে না দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্তুত দিলে আয়তন বের হয় ধরেন এদিকে একশো বিট এদিকে একশো বিট একটা উদাহরণ স্বরূপ বলছি তো একশোকে একশো দিয়ে গুণ দিলে কত হবে একশোকে একশো দিয়ে গুণ দিলে এক লাখ স্কোয়ার ফিট হবে না এক লাখ স্কোয়ার ফিট তো এই মসজিদের আয়তন কত আমরা যদি একশো একশো হয় তাহলে বলবো এক লাখ স্কোয়ার ফিট সে ঠিক আমরা যেই বিশ্বে বর্তমান বসবাস করছি এই বিশ্বের এই পৃথিবী একটা গ্রহের নাম কি নাম এই পৃথিবী একটা গ্রহের নাম আল্লাহ ভালো জানে সবাই বুঝতে চেন কিনা সারা দিচ্ছেন না যে এই যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি এই পৃথিবী একটা গ্রহের নাম ধরেন একটা সীমানার নাম ধরেন একটা কি বাউন্ডারি আর একটা সীমানার নাম তাহলে বুঝবেন সবাই আমরা জমি খাত চাষাবাদ করি না আমার জমির একটা সীমানা আছে না এই পৃথিবীতে আমরা যে বসবাস করছি পৃথিবীর একটা সীমানা আছে এই সীমানার পরিধি বিশ কোটি বর্গ মাইল বিশ কোটি বর্গ মাইল এই বিশ কোটি বর্গ মাইল বসবাস করে একটা সৌর জগতে কোথায় বসবাস করে একটা সৌর জগতে আচ্ছা সৌর জগতে কি এই পৃথিবী নামী একটা গ্রহ বসবাস করে না অনেক পনেরো হাজার কোটির ও বেশি গ্রহ নক্ষত্র এক একটা সৌর জগতে বসবাস করে সুবাহান আল্লাহ বলবেন না যেই পনেরো হাজার কোটি বেশিরও সৌর জগৎ সৌর জগতের বসবাসকারী বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র এক একটা গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় হাজার গুণ বড় আছে পৃথিবীটা যতটুক এর থেকে এক হাজার গুণ বড় এর থেকে এক লক্ষ গুণ বড় এক একটা গ্রহ আছে এমন পনেরো হাজার কোটি গ্রহ বসবাস করে একটা সৌর জগতে কয়টা সৌর জগতে একটা সৌর জগতে এই রকম সৌর জগৎ বানিয়েছেন আল্লাহ পনেরো হাজার কোটিরও বেশি সুবাহান আল্লাহ বলেন আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ একটা সৌর জগতের পেটের ভিতরে পৃথিবীর নয় পৃথিবীর থেকে শত নয় হাজার গুণ বড় গ্রহের মতো পনেরো হাজার কোটির বেশি ও গ্রহ নক্ষত্র একটা সৌর জগতের পেটের ভিতরে বসবাস করে যেমন এই পেটের ভিতরে আমরা ধরেন দুই হাজার মুসল্লি বসবাস করতেছি এখন পরিষ্কার হয়েছে এই পর্যন্ত কথাটা এই পর্যন্ত পাইলাম একটা সৌর জগৎ যে একটা এক একটা সৌর জগতের ভিতরে পনেরো হাজার কোটি গ্রহ নক্ষত্র আছে এই রকম সৌর জগৎ বানিয়েছেন আল্লাহ হরবুল আলমিন বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে যতটুকু এসেছে পনেরো হাজার কোটি বেশি সৌর জগৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানিয়েছেন এক একটা সৌর জগতের ভিতরে এই পরিমাণ পরিধি এক একটা সৌর জগতের এই রকম সৌর জগতের সংখ্যা কতটুক বলেন মুখ দিয়ে বলেন পনেরো হাজার কোটিরও বেশি পনেরো হাজার কোটিরও বেশি সৌর জগৎ বানিয়েছেন আচ্ছা একটা সৌর জগৎ আর আর একটা সৌর জগৎ দুইটা কি একটার সাথে লাগালাগি এই যে আমরা দেয়াল গেঁথেছি একটা ইটের সাথে আর একটা ইট লাগানো না 
একটা গ্রামের সাথে আর একটা গ্রাম লাগানো বেশি থেকে বেশি কোনো গ্রামের মাঝে একটা খাল থাকে ছোট খাল থাকে এই পাশে এক গ্রাম ওই পাশে আর এক গ্রাম একটা সৌরজগত আর একটা সৌরজগত এরা কি একটার সাথে গায়ে গায়ে লেগে আছে না দূরত্ব আছে দূরত্ব আছে কতটুকু দূরত্ব তিরিশ লক্ষ আলোক বর্ষ কতটুকু দূরত্ব তিরিশ লক্ষ আলোক বর্ষ তিরিশ লক্ষ আলোক বর্ষর মর্ম হলো আলো তিরিশ লক্ষ বছর চলতে থাকলে যতটুকু পথ চলতে পারে এতটুকু পথের দূরত্ব হলে একটা সৌরজগত থেকে আর একটা সৌরজগতের দূরত্ব মাঝখানে খালি মাঝখানে সুবাহান আল্লাহ বলবেন না না বললে বুঝবো যে কেউ বুঝতেছেন না বুঝতে হবে একটা সৌরজগত থেকে আর একটা সৌরজগতের দূরত্ব কতটুকু পনেরো হাজার কোটি ভুল বলছি একটা সৌরজগত থেকে আর একটা সৌরজগতের দূরত্ব হলো তিরিশ লক্ষ মাইল তিরিশ লক্ষ মাইল তিরিশ লক্ষ মাইল আলো চলতে যতটুকু দূরত্ব যত সময় চলতে পারে ততদিন পর যতটুক দূরত্ব হলে একটা সৌরজগত থেকে আর একটা সৌরজগতের দূরত্ব এখন আলো কতটুক চলে আলো প্রতি এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল চলে আলো চলে এক লক্ষ এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এই এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলকে যদি আপনি ষাট দিয়ে গুন দেন তাহলে এক মিনিটে আলো কতটুক চলল এটার গুণফল বের হবে এক মিনিটের গুণফল এই এক মিনিটের গুণফল যেটা হবে সেটাকে যদি ষাট দিয়ে গুন দেন এক ঘন্টায় আলো কতটুক চায় সেই গুণফল বের হবে ষাট দিয়ে গুন দিলে এই এটাকে যদি গুণফলকে যদি আপনি চব্বিশ দিয়ে গুন দেন এই গুণফলকে চব্বিশ দিয়ে গুন দিলে এক দিনে আলো কতটুকু দৌড় ঝাঁপ করতে পারে কতটুকু যেতে পারে সেই গুণফল বের হবে এই গুণফলকে যদি তিরিশ দিয়ে গুন দেন এক মাসে কতটুক যায় গুণফল বের হবে ওই গুণফলকে যদি বারো দিয়ে গুন দেন এক বছরে আলো কতটুকু দৌড়াইতে পারে দ্রুত যেতে পারে সেই গুণফল বের হবে এই গুণফলকে যদি তিরিশ লক্ষ বর্ষ দিয়ে গুন দেন গুণফল যতটুকু হবে ততটুকু দূরত্ব হলো একটা সৌরজগত আর একটা সৌরজগতের মাঝখানে সোহান আল্লাহ বলবেন না এ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়েছে ভাই এই রকম সৌরজগতের সৃষ্টি কতগুলো বলেছিলাম পনেরো লক্ষ কোটির বেশি সৌরজগৎ আল্লাহ রবুল আলমিনের মাখলুকের ভিতরে আল্লাহ পাকের এক শ্রেণীর মাখলুক বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে এই সৌরজগতগুলো বাস করে গ্যালাক্সিতে এই সৌরজগতগুলো যেখানে বসবাস করে সেটার নাম গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি এই রকম পনেরো হাজার কোটির বেশি সৌরজগতের সমন্বয়ে মাত্র একটি গ্যালাক্সি তৈরি হয় একটি গ্যালাক্সির পেটের ভিতরে পনেরো হাজার কোটির বেশি সৌরজগৎ বসবাস করে কেউ সুহান আল্লাহ বলবেন না না আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি না একটা গ্যালাক্সির পেটের ভিতরে পনেরো হাজার কোটি সৌরজগৎ বসবাস করে এই রকম গ্যালাক্সি এই পর্যন্ত আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এই রকম গ্যালাক্সি আছে পনেরো হাজার কোটির বেশি এই রকম পনেরো হাজার কোটি বেশির সমন্বয়ে এক একটা গ্যালাক্সি কুঞ্জ তৈরি হয় এক একটা গ্যালাক্সি কুঞ্জ যেই এক একটা গ্যালাক্সি কুঞ্জের মধ্যে পনেরো হাজার কোটি সৌরজগৎ বসবাস করে পনেরো হাজার কোটি সৌরজগৎ বসবাস করে এক একটা গ্যালাক্সি কুঞ্জের মধ্যে এই রকম গ্যালাক্সি কুঞ্জ আল্লাহ রবুল আলমিনের কুদরত কুদরতে হুকুমে তৈরি হয়েছে এই পর্যন্ত আবিষ্কারে পনেরো হাজার কোটিরও বেশি আপনারা হয়তো কেউ ভাবতে পারেন যে হুজুর মনে হয় খালি বলতেছে মনে মনে আসতেছে তাই বলতেছে যোগাযোগ করে দেখেন বিজ্ঞানীদের সাথে পড়ে দেখুন বিজ্ঞান বিজ্ঞান পড়ে দেখেন এই পর্যন্ত গ্যালাক্সি কুঞ্জের আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা পনেরো হাজার কোটিরও বেশি আচ্ছা পনেরো হাজার কোটিরও বেশি গ্যালাক্সি কুঞ্জ এই গ্যালাক্সি কুঞ্জ কোথায় থাকে এই গ্যালাক্সি কুঞ্জ কোথায় বসবাস করে এবং এই গ্যালাক্সি কুঞ্জের বাহিরে কি আর কোনো জায়গা খালি আছে কি না নাই একটা প্রশ্ন হয় কি না বুঝতেছেন আপনারা সবাই এই যে গ্যালাক্সি কুঞ্জের আবিষ্কার এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে উপস্থাপন করেছেন দিয়েছেন এর বাহিরে বিজ্ঞানীদের ঘোষণা এই গ্যালাক্সি কুঞ্জের বাহিরের যে অংশটুকু ওই অংশটুকু নাম মহাশূন্য আপনারা হয়তো সবাই নাম শুনে থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ তারা লেখাপড়ার সাথে কিঞ্চিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক রেখেছেন তারা হইলেও জানা আছে মহাশূন্য নামে একটা জিনিস আছে শুনেছেন না আপনারা মহাশূন্য মহাশূন্য এই যে পনেরো হাজার কোটির বেশি গ্যালাক্সি কুঞ্জ এর বাহিরে যে ফাঁকা জায়গা আছে 
অবশিষ্ট জায়গা যেটার আবিষ্কার এখনো বিজ্ঞান আমাদেরকে উপস্থাপন করতে পারেনি ব্যক্ত ব্যর্থ সেই জায়গাটার নাম মহাশূন্য সেই জায়গাটার নাম মহাশূন্য এখন পনেরো হাজার কোটি বেশি গ্লাক্সি গ্লাক্সি কুঞ্জ সৌরজগৎ পৃথিবী নেপসুন বুধ বৃহস্পতি এই রকম যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র এবং মহাশূন্য বসবাস করতেছেন কোথায় হাদিস শরীফ খুলে দেখেন এই প্রথম আসমানের ছাদের নিচে এই প্রথম আসমানের কেউ বুঝতেছেন না এই জন্য সুভান আল্লাহ বলবেন না এই যে গ্যালাক্সি কুঞ্জ সহ মহাশূন্য এই যে বিশাল এলাকা বাউন্ডারি পরিধি এই সবগুলি কোথায় এই প্রথম যে আসমান উপরের দিকে তাকালে আমরা যে সাত দেখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন আদিমে ঘোষণ করেছেন খলকা সাবা সামাওয়াত যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাতটি আসমান তৈরি করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ সাতটি আসমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৈরি করেছেন এই প্রথম আসমানের পেটের ভিতরে এই পৃথিবী এই গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সি কুঞ্জ এই মহাশূন্য সব কিছু প্রথম আসমানের পেটের ভিতরে যেমনিভাবে এই মসজিদের প্রথম ছাদের পেটের ভিতরে আমরা এ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়েছে এখন আসুন প্রথম আসমানটা কোথায় প্রথম আসমানটা দ্বিতীয় আসমানের পেটের ভিতরে আচ্ছা দ্বিতীয় আসমানের পেটের ভিতরে যদি হতে হয় তাহলে কি প্রথম আসমানটা দ্বিতীয় আসমানের থেকে বড় হবে না ছোট হবে প্রথম আসমানটা দ্বিতীয় আসমানের থেকে বড় হবে না ছোট হবে ছোট হবে দ্বিতীয় আসমানটি কোথায় কি হবে আমি একটু উল্টা বলি দেখি আপনারা একমত হা বলেন না না বলেন প্রথম আসমানটা ছোট না দ্বিতীয় আসমানটা ছোট বলেন প্রথম আসমান ছোট যেহেতু প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের পেটের ভিতরে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের পেটের ভিতরে ঠিক হাদিস শরীরের মধ্যে এসছে দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমানের পেটের ভিতরে তৃতীয় আসমান চতুর্থ আসমানের পেটের ভিতরে চতুর্থ আসমান পঞ্চম আসমানের পেটের ভিতরে পঞ্চম আসমান ষষ্ঠ আসমানের পেটের পেটের ভিতরে ষষ্ঠ আসমান সপ্তম আসমানের পেটের ভিতরে আন্দাজ করেন তো সপ্তম আসমানটা কত বড় এবং সপ্তম আসমানের উপরে আমার আপনার মালিক এই জাহানের সৃষ্টি করতা কুল মাখুল করেন মালিক পুরা কায়রা যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি পরিচালনা করতেছেন আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সিংহাসন সেই কুদরতি চেয়ার সপ্তম আসমানকে বেষ্টন করে রেখেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সেই সিংহাসন এই সপ্তম আসমানকে বেষ্টন করে রেখেছেন সোহান আল্লাহ দোস্ত আমার আপনার বোঝার জন্য বলছি বোঝার যে অংশটুকু আমরা তো গতানুগতিক একটা ওয়াজ শুনে থাকি যে আমি ইমানদার ন্যূনতম ইমান নিয়ে যদি কবরে যেতে পারি তাহলে সাত দুনিয়া দিবেন দুনিয়াই তো চিনলাম না সাত দুনিয়ার মূল্য কোথা থেকে চিনব আমার আলোচনার আলোচ্য বিষয় যেটা দুনিয়াই তো চিনলাম না চেকের পিছনে কি লেখা আছে সেটাই তো জানি না চেকের মূল্যায়ন কোথা থেকে হবে আরে মানুষ যে ইমান ধারণ করতে পেরেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ইমানের মতো দৌলত দিয়েছেন সে নামাজের সময় ঘুমায় থাকে কি করে ফজরের সময় আরামের বিছনা তাকে বিছনায় সবাই রাখতে পারে না যদি সে ইমানের মূল্য বোঝে জুমার নামাজ সে ফেল করতে পারে না আসরে নামাজ সে ফেল করতে পারে না মাগরিবে নামাজ সে ফেল করতে পারে না জাকাত অজীব পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত থেকে সে নিবৃত্ত থাকতে পারে না হজ অজীব হওয়া পরে মতো সম্পদ যদি থাকে হজ থেকে সে পিছনে থাকতে পারে না মিথ্যা সে বলতে পারে না জিনা বেবিস্তার সে করতে পারে না গুনাহের কাজ সে করতে পারে না যদি কোনো ইমানদার ইমানের মূল্য বোঝে ও ইমানদার যদি তোমরা বাস্তব ইমান আনো এবং পরহেজ করে চলো আমার নিষেধগুলোকে মেনে চলো তাহলে দুনিয়ায় থাকতে যেভাবে ইমানের বদৌলতে দুনিয়ার আসমানের রহমাতের দুয়ার আমি খুলে দিব জমিনের রহমাতের দুয়ার খুলে দিব এটা তফসির তফসিরের কিতাবে যে ব্যাখ্যা লিখেছেন তিন চার জুমা হইলেও শেষ করা যাবে না এই জন্য আসমানের দুয়ার কীভাবে খুললেন জমিনের দুয়ার আমার আপনার জন্য আল্লাহ পা কীভাবে খুলে দেন এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে আস পেশ করতে পারবো না সেই সময় আর হাতে নাই তবে জেনে রাখুন ইমানদারের জন্য ইমানদারণ হলেন এই পৃথিবীর দুলাবাই ইমানদার এই পৃথিবীকে দুলাবাই এবং চিপেস্ট ইমানদারকে কেন্দ্র করে এই পৃথিবীর সমস্ত নিজাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমানে সূর্য উঠান সূর্য যেমন উঠান সূর্য তেমন জুবান আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন সূর্য সময় মতো ওঠে চন্দ্র আসে রাত যায় দিন আসে আসমানের বরকত নিচে নামে জমিন থেকে ফল ফসল ফসল ফসলাদি ইত্যাদি সব কিছু উৎপাদন হয় একমাত্র কেন্দ্র কে ইমানদার দাতা হলেন আল্লাহ কে বলেন দাতাকে কেন্দ্রবিন্দুকে ইমানদারের ইমান ইমানদারের ইমান না থাকলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার কাফের গোষ্ঠীকে এক বিন্দু পরিমাণ 
এক ঢোক পানিও খাওয়াইতেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন হাবিব হাদিস বাকের মধ্যে সাত করে দিয়েছেন সময় শেষ হয়ে গেছে ভাই সারা দিচ্ছেন সমাপ্ত করে নিয়ে আসছি ঘটনা আমার বিষয়বস্তু গোস করে নিয়ে আসতেছি যদি এই ইমান ইমানদার দুনিয়ায় না থাকতো ইমান যদি না থাকতো আল্লাহ রাবুল আলমিন কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও কি করতেন না পান করাইতেন না শুধুমাত্র ইমানের বদৌলতে আমরা বিবাহ সাথীতে বরযাত্রীকে নিয়ে যাই না আপনারা জানতো নাকি বিবাহ সাথী করার সময় সাথে আত্মীয় স্বজন বাবা মা চাষা চাষি সব সকলকে নিয়ে গেলাম না আমরা যাইনি আচ্ছা বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরে একজন মানুষকে মাত্র রেখে বাকি সবাই দুইশো বরযাত্রী গাড়ি নিয়ে একদম কয়েকটা গাড়ি ফুল দিয়ে খুব ফুল সজ্জায় সজ্জিত করে গাড়ি নিয়ে গেছেন একজন মানুষকে বরযাত্রীকে রেখে গেছেন বাকি সবাই গেছেন ওই একজন সম্পর্কে প্রশ্ন করলো সে কই বলে আমরা তো ছেলের বাবা বলতেছে আমরা তো তাকে সব দিক থেকে প্রস্তুত করেছিলাম আসার মুহূর্তে সে যেন কোন দিকে দৌড় দিয়ে চলে গেল আমরা তাকে পাইলাম না দেখলাম না সে আসলো না যখন আমরা আগে যাই যে কাজ টাজটা সেরে আসি সবাইকে তো খানা দানা ঠিক মতো দিবে না বিবাহ বাড়িতে খাবার দাবার সবাইকে দিবে না ঠিক মতো বর রেখে বিবাহ বাড়িতে গেলে খাবার দিবে তো বুঝতেছেন না কথা কি দিবে কিল ঘুষি আর বচ্ছ না কিল ঘুষি মারপিট আর বচ্ছ না গালি গালা শাস্তি আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হলো আমাদের ছেলে মেয়ে বিবাহ দিব ছেলেকে চাই ছেলে কোথায় আল্লাহ রাবুল আলমিন দেখেন এই দুনিয়ার দুলাবাই হলেন কে ইমানদার ইমান কই ইমানদার নেই দুনিয়া রাখার দরকার নাই ছেলে নাই বিবাহ অনুষ্ঠানে ওর বরযাত্রীর কোনো মূল্য নাই কোনো কিছু চলবে না বিশ্ব পরিক্রমা কোনো কিছু চলবে না ইমানদার নাই সব শেষ ইমানদার আছে হোক সে একজন বরযাত বর আছে হোক সে সংখ্যায় একজন একজনের অসিলায় দুই শত আড়াই শত পাঁচ শত বরযাত্রী সমান হয়ে খেয়ে যায় ঠিক ওইরকম সারা বিশ্বের ইমানদারের কারণে সারা বিশ্বের কাফের গোষ্ঠী তাদের স্বচ্ছ জীবনযাপন সব কিছু চলছে উদ্দেশ্য একমাত্র কে ইমানদার যে কথাটা বোঝানোর জন্য আলোচনা গিয়েছিলাম রেখে এসছি কোনটা সেটা যে এই ইমানদারের ইমানদারের বাদলতে সর্বকনিষ্ঠ ইমানদার সবচেয়ে দুর্বল পাওয়ার যার ইমান তার ব্যাপারে আল্লাহর হাবিব ঘোষণা করেছেন যে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দশটা দুনিয়া সমান জান্নাত দিবেন দুনিয়া চিরানোর জন্য বলেছিলাম এই পৃথিবী এই গ্যালাক্সি এই মহাশূন্য এই প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত দুনিয়া বলতে কি বোঝায় এই প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করেছেন এই সব কিছুকে বলে সৃষ্টিকে বলে দুনিয়া এই প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান সপ্তম আসমান পর্যন্ত যত পরিধি আছে এই পূর্ণ পরিধিকে দশ দিয়ে গুণ দিলে যে পরিমাণ গুণ সংখ্যা যে পরিমাণ আয়তন হবে ক্ষেত্রফল যতটুকু বের হবে এই পরিমাণ সর্বনিম্ন ইমানের পাওয়ার যার আছে ওই ইমানদারকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত দিয়ে ধন্য করবেন আন্দাজ করতে পারেন ইমানদারের ইমানের এটার দাম কত কিন্তু এই দাম কি আমরা বুঝতেছি ভাই এই মূল্যায়ন কি আমরা করছি ভাই এই মূল্য কি আমরা দিচ্ছি না দিলে ক্ষতিগ্রস্ত কি অন্য কেউ না আমরা ইমানদারের ইমানের মূল্য ধরুন পাঁচ কোটি টাকার চেক লেখা আছে চেককে ঘরের ভিতরে একদম বড় একটা ট্রাঙ্ক সেখানে শীতকালীন পোশাক রাখা থাকে আমাদের গ্রামগঞ্জে বড় ট্রাঙ্কে কাঁথা বালিশ মোটা কাঁথা কম্বল আমরা ভাঁজ দিয়ে রেখে দেই দেই না সেখানে রেখে দেই সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান দামি জিনিস হলে টাকা পয়সা হইলেও আমাদের বামুনরা সেখানে নিয়ে আড়াল করে না যাতে সচরাচর সেটা না হয় এখন আমি দশ কোটি টাকা একটা চেকের পিছনে রাখা এই চেকটাকে আমরা ব্যাংকে কোনো দিন নিলাম না রাখতে 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 ওইখানে যে ঘুনি পোকা ছিল ওই পোকা ছিল উড়াস ছিল গ্রাম দেশের বাসায় উড়াস সার পোকা ছিল ওই সার পোকা আমার খেতর ভাজের থেকে ইমানের চেকটাকে খাইতে 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 শেখ করে দিয়েছে জীবনের শেষ লগ্নে গিয়ে কাঁথা উঠায় দেখি যে সর্বনাশ সব দিক থেকে খাইতে খাইতে খাইছে তো এমন জায়গা যেই জায়গাটায় টাকার অঙ্কটা লেখা আছে যেই জায়গাটায় টাকার অঙ্কটা লেখা আছে এই চেক এখন আর ব্যাংকে নিয়ে গেলে কাজ চলবে ঠিক যদি ইমানের দাবি পূরণ করার না হয় ইমানের সময় শয়তানে মালন আমাদের চিরশত্রু শয়তান এসে পাশ থেকে দুকা দিবে শয়তান এসে ইমানের চেক গুণ পোকা যেভাবে ইমানের চেকের অঙ্ক খেয়ে ফেললে সেটা ভাঙ্গানোর পরে ব্যাংকে পাঁচ পয়সার মতো মূল্য থাকে না আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক সারা জীবন ইমানের মূল্যায়ন না করার কারণে সময় মতো নামাজ না পড়ার কারণে হজ না করার কারণে জাকাত না দেওয়ার কারণে হক কথা না বলার কারণে সত্যবাদী না হওয়ার কারণে এর উল্টো সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া নামাজ ছেড়ে দেওয়া হজ ছেড়ে দেওয়া কুরবানি ছেড়ে দেওয়া জাকাত ছেড়ে দেওয়া অন্যায় সাক্ষী দেওয়া জমি ঠেলা সরকারি সম্পদ এলাকার সম্পদ আত্মীয় সদনের সম্পদ কুচ্ছি কক্ষীভূত করে খাওয়া এরই বিনিময়ে 
আমার আর আপনার ইমান কেমন যেন ওই ঠিরাঙে থাকতে 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 এরকম দুর্বল হবে শয়তান এসে ধাক্কা দিলে কেয়ামতের ময়দানে আমাকে এই ইমান নিয়ে ইন্তেকালের সময় এই ইমান অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে দাওয়াত হল আজকে আমি এসছি আল্লাহ যদি তকদির এলাকে হয়তো আমার আসা হবে না থাকলে হয়তো আসা হলো না আজকে আপনাদের কাছে মেসেজ হলো সমস্ত নবী আলী হুসলাতুসাল্লাম মেসেঞ্জার নবীদের পরবর্তী সমস্ত হক্কানি ওলামা ইকরাম আমাদের মেসেঞ্জার কোরআন শুননা থেকে তারা আমাদের কাছে মেসেজ দিয়ে যান বার্তা দিয়ে যান দায়িত্ব কি আমার পালন করা একা আর না আমাদের সবার ভাই সবাই একটু মুখ খুলে বলেন পাঁচ অক্ত নামাজ কি ক্ষতির সহ ব্যাখ্যা পড়বেন না সবাই জাকাত ক্ষতির সহ ব্যাখ্যা দিবেন না সবাই হজ ক্ষতির সহ ব্যাখ্যা করবেন না সবাই মাথায় টুপি কি শুধুমাত্র ক্ষতির সাহেবে রাখা লাগবে না সবার জুব্বা কে পড়বে সঠিক সাহেব একা না সবাই পাঞ্জাবি কে পড়বে একা না সবাই পর্দা কি সব মুসলমান নারী করবে নাকি শুধু ইমাম সাহেবের স্ত্রী এটা বলতেছেন না এটা কিন্তু বলতেছেন না আপনারা পর্দা কি একমাত্র ক্ষতির সাহেব আর ইমাম সাহেব আলেম আমার স্ত্রী মেয়েরা করবে নাকি শুধুমাত্র সবাই বারবার সিগনাল আসতেছে আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি আপনাদের কাছে দোয়া নিয়ে আপনাদের কাছে এই মেসেজ রেখে গেলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমানদার বানিয়েছেন এই ইমান আমাদের মহা মূল্যবান সম্পদ এই সম্পদের মূল্যায়ন করি যদি মূল্যায়ন যথাযথ করতে পারি ইনশা আল্লাহ হাসরের ময়দানে ফেরেস তারা আমাকে আপনাকে কবরে রেখে আসবে সব দিক দিয়ে মাটি থাকবে আত্মীয় স্বজন সবাই রেখে আসার সাথে সাথে আমার ইমানের চেকটা চেক হবে লাস্ট মেসেজ সর্বশেষ মেসেজ আমার ইমানের চেকটা সর্বপ্রথম চেক হবে কোথায় আমি বিদেশ গমন করতেছি ভিসা আছে কিনা টিকিট করেছে কিনা পাসপোর্ট আছে কিনা সর্বপ্রথম এয়ারপোর্টের গেটে একজন পুলিশ দাঁড়ায় থাকে দেখছেন কিনা আপনারা সে ভিসার কাগজ চায় ভিসা হয়েছে কিনা পাসপোর্ট দেখে সে চেক করে না সর্বপ্রথম ইমানের চেকটা ভাঙ্গাইতে হবে যখন আমাকে আপনাকে চতুর্দিকে মাটি বেষ্টিত কবরে রেখে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই চলে আসবে বলবে ইমানের চেকটা দাও তো কি বলবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে অক্ষত শক্তিশালী মজবুত ইমানের চেক নিয়ে কবর পর্যন্ত পৌঁছানোর তৌফিক দান করেন সকলের কাছে দোয়া রাখছি সকলের প্রতি আমার বিদায়ের সালাম দিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আমাদের সকল আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ধন্যবাদ